Okay, hola, hola, buenas noches. Good evening. How are you? How are you? How are you, Yvette? ¿Qué tal está? Good. You're good? Okay. Very good. Very good. Okay, I'm good to hear that. All right, what about the other ones? How are you? How are you, Irvin? I'm fine. You're fine. Okay. So I can see Marco, Jose, Marcelo, Suleima. I see Jocelyn. Okay, so. Good morning, teacher. Oh, good evening. Okay. Good evening. Okay, so. El link de la clase, Marcelo. Eh, ¿Se refiere a lo de la hoja de Excel? Sí, a esa, teacher. Ok. Ya se la envié. Ahí la tiene. Ok. So we are going to start with today's class. Vamos a comenzar con la clase de ahora. Y lo primero que vamos a hacer, déjeme okay. le la presentación. Sí. Yes, Jose. Perdón, no le escuché, José. Es que tenía problemas con el eh, micrófono, estaba probando, perdón. Ah, ok, don't worry, ok, no se preocupe. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de ahora. Eh, bueno, we are going to start with the quote of the day. La frase del día, ok. Day by day, what you do is who you become. Ok. So, day by day, día tras día. Ok. What you do is who you become. Lo que usted hace es lo que se convierte. Ok. Lo que usted hace es en lo que usted se convierte día tras día. Ok. So, es para analizar. ¿Estamos haciendo cosas positivas? Are we doing positive things? Are we doing something to improve our life? Yes or no, right? So think about it, okay? Now, uh, just for you to remember, okay, once again, we are going to mention this, tareas y evaluaciones, okay? Como ya sabemos, el día de ahora tenemos que terminar hasta la tarea 3. Ok, y bueno, está toda la información que ya pues mencionamos anteriormente. De igual manera, hacer un recordatorio con lo de Zoom, ¿verdad? la cámara encendida, eh, el botón en silencio, ¿verdad? Eh, su mouse, eh, su, su um, audífono, ¿verdad? Básicamente en silencio, cuando usted quiera opinar, levanta la mano, ok, y yo pues eh, le cedo la palabra. Bien. Eh, básicamente las tareas y evaluaciones, ustedes tienen ya las fechas, nada más para que usted pues, siempre se recuerde de esto, siempre lo tenemos que mencionar. Y ahora sí, vamos a comenzar con Today's Agenda. Y vamos a comenzar con la agenda de este día. So we are going to start with the warm up, then we are going to move to the alphabet, then we have grammar tips, we have just no questions. We have verb to be contractions and we have the wrap up. And of course, if you have doubts, si tiene dudas o preguntas antes de realizar sus tareas, ahora es el día que las tiene que hacer. Ok, ahora, para que en sus tareas de la plataforma obtenga un buen puntaje. Ok, so let's start. And the first thing that we are going to cover today is vocabulary. Ok, bien, son algunas frases que nos van a estar ayudando a partir de este día, ¿verdad? Eh, tenemos la primera pregunta. La primera pregunta, how do you say zapato in English? Cuando usted me quiera preguntar cómo se dice tal cosa en inglés, how do you say almohada in English? How do you say albañil? In English, how do you say clase in English? Lo que usted quiera. Ok. Eso significa cómo se dice tal palabra en inglés. Ok. This is the first one. 
Then the second one, la segunda es esta. Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? That means, esto significa, puedes hablar más despacio, por favor. Can you speak more slowly, please? Teacher, can you speak more slowly, please? Okay. Cuando yo le pregunté a alguien, ¿usted siente que yo voy muy rápido? Me dice, teacher, can you speak more slowly, please? Okay, Reynaldo. So, number three, number three, this one. What does a space mean? Okay, so what does a speak mean, teacher? Eso significa, ¿qué significa speak, esta palabra? What does speak mean? ¿Qué significa speak? Eso significa esta pregunta. Usted me puede decir cualquier, cualquier cosa aquí. Por ejemplo, what does spell mean, teacher? Ok. Y yo le digo, ah, ok, so spell means, significa, spell means, deletrear. Ya yo le digo el significado. Ok. Now, this one, how do you spell? How do you spell? Ok. Repito usted solito, how do you spell? How, how, how do you spell? So this mean, esto significa como deletreas. How do you spell builder teacher? How do you spell secretary? How do you spell actor? Lo que usted quiera saber cómo se escribe, yo vengo y se lo deletreo. For example, por ejemplo, how do you spell actor? A, C, T, O, R. ¿Ok? Nos va a servir para el deletreo esta próxima semana. ¿Ok? Ya vamos a comenzar con deletreo. Then, Number five, teacher, I have a question. See, teacher, I have a question. Okay. And this one, excuse me, can you repeat that, please? Excuse me, can you repeat that, please? ¿Y qué significa eso, teacher? Excuse me, disculpe. ¿Puede repetir de nuevo eso, por favor? ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Excuse me, can you repeat that, please? Ok, son eh, preguntas básicas que vamos a comenzar a utilizar. Muy bien. Ahora vamos con los saludos. Vaya. Good morning es buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, pronunciación. Good evening. Ok, no es good evening. No, es good evening. Good evening. Ok. ¿Qué significa good evening? What is the meaning? It means buenas tardes. Teacher, but good afternoon significa buenas tardes también. Yes, both. Los dos significan buenas tardes, pero se utilizan de diferente manera. Good evening se utiliza a partir de las 5 de la tarde hasta que usted se va a dormir. Y good afternoon es desde las 12 al mediodía hasta las 5. 
Por ejemplo, cuando nos conectamos y usted me quiere decir buenas noches, teacher, me tiene que decir good evening. Teacher va good night, eh, buenas noches. Yes, good night es buenas noches, pero cuando ya nos vamos a dormir. How do you say dormir en inglés? Sleep. When you go to sleep. Ok. Good night es cuando ya nos vamos a dormir. Ya usted ya está para irse a su cama. Por eso es que cuando nos despedimos decimos good night. Porque ya nos vamos a dormir. ¿verdad? Ya no decimos good evening. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de estas? No. No right now. Ok. Vamos con pronunciación. Nada más para eh, que ustedes lo hagan y repitan ahí solitos. Ok. La primera. How do you say in English? How. How do you say in English? Number two. Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? How do you spell? How do you spell? This one. Teacher, I have a question. Teacher, I have a question. What does mean? Okay, what does mean? Okay, excuse me, can you repeat that please? Excuse me, can you repeat that please? Good morning. Good afternoon. Good evening. And good night. ¿Cómo me va a decir cuando usted se conecte el día lunes? Good evening. Good evening. Correct. Ok, espero que todos cuando nos conectemos el lunes, empecemos a utilizar el vocabulario. Ok. Let's move. Ok, if you don't have any question, let's move. So, let me ask you this question. How many letters are there in the English alphabet? How many? How many letters? Do you know? How many letters? No? Let's count, okay, let's count, let's count. Let me, okay, 26 says Reynaldo, okay. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, one, two, three, Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 20, 21, 22, 23, 
24, 25, and 26. So yes. So how many letters? 26 letters. Hmm? 26 letters. So let's see. Suleyma, how many letters are there in the English alphabet? 26 letters. Perfect. Franklin, how many letters are there in the English alphabet? Oh, I think that we cannot hear you, Franklin. Mm -mm, we cannot hear you. Okay, so let me see. Yvette, how many letters do we have in the English alphabet? How many letters? Okay, so how many letters? Uh -huh, how many letters? Okay, so how many letters are there in the English alphabet? How many letters are there in the English alphabet? Okay, how many? Quantas? Um, 26 letters. Perfect, 26 letters. Okay, so here, aquí le estamos preguntando cuántas letras hay en el alfabeto. Okay, so 26, 26. Okay, very good. So let's move. In, uh, let's see. Okay, Tanya. Um, let's see. I need I need one volunteer to read the alphabet. Thank you, Marcelo. Go. A, B, C, D, E, F, G. H, 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 I, M, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, T, U, B, W, X, J, 6. Ok, so, ¿cómo se dice la Y en inglés? J. Uh, no, we call it Y. Y. J en inglés es J. I, J, K, L. Ajá. J es J. J. Okay. Y es Y. Okay. okay. Very good. Okay. Who can tell us, who can tell us which are the vowels? ¿Qué dijimos que era vowels? Vocales. Vocales. Okay. So who can tell us which are the vowels? ¿Cuáles? Which are the vowels? Mm -hmm. A. Okay, A. Mm -hmm. e. I. E. Okay, A, E. I. 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 O. O. You. 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 Very good. So we have them. A, E, I, O, U. Vowels, vocales. Okay. Now let's practice prepositions. Which letter is next? Next. All right, C, D, E, what is next? E. Okay, so we have C, D, E. F. F. 
Yes. So next. Siguiente de la E. C, D, E, F. Que la que le decía la E es la F. Ok, I'm going to take attendance. Ok, vamos con la asistencia. Ok, so. Eh, Brian Antonio Castro Molina. Ok. Cristian Marcelo Ramírez Morán. Present. Thank you. Elmer Alexander Coto Sorto. Okay. Eric Alexander Escalante Barrias. Okay. Erika Beatriz Reyes Méndez. Okay. Franklin Emanuel Flores Portillo. Ok. Gerson Josué Abarca Aranda. Ok. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Thank you. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Thank you. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Thank you. Johnny Iván Argueta Argueta. José Enrique Siliesar Alas. Present. Thank you. Jocelyn Guadalupe Romero Évora. Present. Oh, thank you. Kelvin Omar Martínez Ramírez. No. Liliana Beatriz Jiménez Colorado. Ok. Luis Ernesto Nuila Castro. Ok. Marco Rubén Marci García Rodríguez. Present. Thank you. Reinaldo Alberto Vázquez Torres. Present. Ok, Reinaldo. Thank you. Tania Vanessa Moreno Navas. Present. Thank you, Tania. Ok, let's continue. Ok, let me share my screen. Give me one second. Ok. So let's continue. So which letter is next C, D, E? ¿Cuál dijimos? F. 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 All right, F. so now, which letter is next? A, B, C? D. B. A. D. A. A. F. Okay, so, aquí le está preguntando, which letter is next? ¿Qué letra le sigue Obviamente, a la que está al final. ¿Cuál es la que está al final? La letra E. La secuencia es C, D, E. ¿Qué, lo, qué le sigue? F. F. Ok. Lo mismo pasa si preguntamos which, which letter is next? A, B, C. ¿Qué le sigue? D. 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 Muy bien. Ok. Y así, por ejemplo, acá, si yo le pregunto, which letter is next OPQ? R. R. Which letter is next VWX? Y. 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 Very good. Like that. Okay. Well, the answer was F, as you said before, como ustedes lo mencionaron. Okay, now, which letter is between, between O and Q? P. 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 Very good. Which letter is between A and C? A. B. B. Very B. good. So, let's go here. Which letter is between V and X. 
W. W, very good. Now, which letter is between I and K? I and K. J. 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 Very good. Like that, okay? Between and medio. Very good. Okay, so now, grammar rule. Una regla gramatical bien importante. This is, this is very, very important. Pero muy importante, que no se lo olvide. Use capital letter at the beginning of a sentence. Siempre va a utilizar letra mayúscula cuando inicie una oración. Si usted utiliza, por ejemplo, mire, examples. Let's see, Yvette, help us reading the three examples. Read this, this, and this. Read them. I I am. I am happy. Very good. Next. She, she is happy. happy. And the last one? In which she, one? She, are she happy. Are happy. Okay. So now let me ask you something. Which is the mistake? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuáles la son los errores? La mayúscula. Okay. La mayúscula Primera. es... Le decía la oración. Muy bien. Uh -huh. ¿Qué más? Hay de error aquí. She are. Verbo to be are. Very good. Are. Muy she bien. Is. Tiene que ser. She, she, she is. is. She is. Ok. So, la regla gramatical número uno que no se le tiene que olvidar es siempre que inicie una oración, siempre va a utilizar letra mayúscula. Y lo otro es el verbo to be. Recordemos que cada sujeto tiene su parejita. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con una práctica de A versus AN. Who remembers, who remembers about the class that we had yesterday? ¿Quién se recuerda de la clase que tuvimos ayer? ¿Qué explicábamos del A versus AN? El el... Empieza con consonante y el am con vocal. Ok. Ahora, eh, ¿cómo se dice consonante en inglés? Beginning. Uh -huh. begin, begin. Begin with consonant. Ok. Uh -huh. Consonante, recordemos, se dice consonant. Y vocal, vowel. Vowel. Uh -huh. Ok. So, si ya tenemos eh, esto definido, ahora entonces, si usted ve una oración que va, she is a manager. A manager. Teacher, y puedo decir, she is manager. Solo she is manager. Recordemos que el inglés no es igual que al español. Nosotros en español podemos decir, él es jefe. Uh -huh. Pero en inglés tenemos que utilizar el a y el an, que significan un, una, uno, dependiendo de la palabra. Por ejemplo, she is a manager. Ella es... Manager. Yes. Uh -huh. Una o un, en ese caso, si fuera eh, masculino. Ok. Pero es, es um, regla gramatical que tiene que ir. Si usted no lo pone, entonces eh, la oración estaría mala. Ok, John. Ahora, he is. Que sí. An actor. An actor. Ok, Johnny. So, he is an actor. ¿Por qué va an y no a? Porque se refiere a uno. A uno. Pero, ¿qué es lo que nos ayuda a identificar 
So how can we identify el, how, el verbo? Oh, this is not yes. I mean, ese es el verbo auxiliar, pero este empieza con vocal. Muy bien. Now, number three. He is a student. A student. An or a? A student. An. Okay. An student. An student. Okay. No. A student. A. Okay. Entonces, lo que dicen, un, why, por qué. Y los que decimos, a, por qué, a. Lo que yo me acuerdo, no sé si se me escucha. Yes, now yes, Franklin. Ah, ok. Eh, lo que recuerdo de la clase de ayer es que el a es para, eh, como inicial de vocal, y an es para consonante. Okay. Al, re al revés. Al revés. Okay. But very good. Okay. Very good job. Okay. Franklin, eh, al revés. Okay. Recordemos que esto cuando lo pronunciamos, algunos escuchamos que es una S, como que lleva una E, pero en realidad no lleva una E. La pronunciación es... Swing. Algunos dicen S, pero en realidad es... Se comienza con student. Ok, number four. Mark is. A mechanic. Ah, ok. A mechanic. Ok, very good. So, Mark is a mechanic. Ok, so then, let's see. Number Six, I a nurse. I am I am a nurse. A nurse. 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 Okay. Siguiente. Next. It is. It is a it school. It is a school. It is a school. School. Very good. You are. You are a um, farmer. Ah, or um. ah. ah, ah, yes, a farmer. And the last one, la última. She is uh, a musician. 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 Okay. Ahora usted solito. Vamos a, a repetir. Repita después de mí. She is a manager. She is a manager. He is an actor. He is a student. Mark is a mechanic. Mark is a mechanic. I am a nurse. I I am a nurse. It is a school. It is a school. You are a farmer. You are a farmer. She is a musician. She is a musician. 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 Perfect, Irma. Musician. Musician. Mm -hmm. Like that. Excellent. Okay, very good. Okay, let's move. Now, let's practice and let's remember yes and no questions and short answers. Okay. Veamos. ¿Quién se recuerda de lo que vimos el día de ayer? De las yes, no questions. Uh -huh. Sobre las frases cortas. Yes.
¿Qué se recuerda? Ok. Ahí escucha al fondo a alguien. I think that Jose, creo que usted estaba hablando. Ok. Very good. Yes. Bye. Entonces ahora vamos a cubrir lo siguiente. Es un repaso. It's a review. Es un repaso nada más. Ok. We have. Primera. Eh, Marcelo, ayúdeme con la primera. Léala y también eh, la respuesta. Eh, sería, are you Carlos? Eh, yes, I am. Not, I am not. Mm -hmm. Are you? Okay. Are you? Are you? Are okay. you Carlos? Por ejemplo, en este caso, si yo le pregunto a usted, Marcelo, are you Carlos? No, I am not. No, I am not. I am Marcelo. Yo soy okay. Marcelo. Okay. Uh, number two, please help us reading number two, Yvette. Is she a manager? Uh -huh. ¿Y las respuestas pueden ser? Yes, she is. Um, no, she is, she, she is not. She is not. Or, aquí vamos no. con las contractions, con las contracciones. No. She is not. Muy bien. Ahora, fíjense esto. Tenemos contracciones. Yes, she is. Perfecto, ¿verdad? Yes, she is. Pero, ¿qué pasa con la negativa? Podemos contractar. Podemos contractar. ¿Y cómo contractamos? Poniendo isn't. Isn't. ¿Ok? Entonces, ¿y qué, y qué significa isn't, teacher? En ese momento, le explico. Ok, podemos decir... Yes, she is. Okay. Or no, she isn't. Okay. So, esa contracción es como decir lo mismo. No, she is not. Nada más que esta es la contracción. ¿Y para qué utilizamos las contractions? ¿Para qué utilizamos las contracciones? Para las respuestas cortas. To short mm. answers and sound better. Y sonar mejor. Sonar más fluidos. Yes, con la fluidez. Si usted quiere, puede decir, no, she isn't. Ok. O si no, puede decir la forma larga, no, she is not. Ok. Ahora, eh, eh, tenemos... No sé, no sé si podría repetir la pronunciación de la, ah, pro, yes. de la, de la corta. Sí. Pronunciación corta. Ok. No, she isn't. No, she isn't. 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 Ok. Ahí está. Y también podemos tener otra, otro tipo de contracción, si se fija ahí. Déjenme, lo voy a, a señalar para que usted vea. Esta. No, she's not. No, she's not. Esa es otra manera de contractar. Pero la más común es la que no está en corchetes. ¿Ok? La contracción más común es la que no está en corchetes. ¿Yes? Ahora, yes. number three. Let's see. Uh, help us reading number three. Please, uh, Suleima. Is he a supervisor? 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 Yes, he is. No, he's. No, he isn't. No, he's not. Perfect. ¿Y cómo sería la forma larga? No, he is not. Perfect. Excellent, Suleima. Like that. Uh -huh. Muy bien. Number four. Tania. Number four. Okay. 
Uh, are you college colleges? Oh, colleagues. Colleagues. Mm -hmm. uh, yes, we are. Or? No, we are not. Oh, or? No, we aren't. No, we are not. Okay. So now, thank you, Tania. Vamos a explicar ahora la contracción de we are not. Como puede ver ahí, tenemos no, we aren't, aren't, or no, we are not, que es la segunda. No, we are not. Okay, so puede ser yes, we are, or no, we aren't, or no, we are not, o no, we are not. La forma larga. Ok. Y recordemos que siempre va una coma después de yes y después de no. Siempre. Yes, coma, she is. No, coma, she isn't. Siempre. Ok. Vamos con number uh, five. Can you help us reading number five, Eric? We're like in the Eric. We cannot hear you, Eric. But okay, so help us reading number five, Irma. Are they service from providers. the social media? Pardon? Providers. Providers. Mm -hmm. Possible answers? Yes, they, yes, they are. No, they aren't. No, they are not. No, they are not. ¿Y la forma not larga? They, no, they are not. Ok. Mm -hmm. Very good. Let's see the last one. Um, Irvin. Are you both here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. ¿Y la forma larga? The long way? No, they are not. Perfect. So, this one is plural. Eso es plural. Voces. Jefes. Are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Sí, ellos están. Sí or no. Okay. ¿Tienen alguna consulta en ese momento acerca de esto? If not, let's complete the questions and answers. Okay. So right now, let's uh, do number one. Okay, vamos a hacer la número uno. Letter A, Erebin. Letter B, Suleima. Is she Jessica? No, she is not. Mm -hmm. She is Linda. Perfect. Letter A, number two. Letter A, please, Irma. And letter B, Luis. Uh, she is a manager. Mm. Ok, veamos cuál sería la pregunta. Mire, mire la posible respuesta. Uh, uh, I am a manager. Oh, usted le, usted le está preguntando en este caso a otra persona. ¿Qué es uh, el Entonces sería... You, uh, el verbo tuyo primero. Uh, are you a manager? Very good. Luis. Yes, I am. Yes, I am. Thank you, Luis. 
Ok. So, are you a manager? La otra persona responde, yes, I am. Ok. Fijémonos en la posible respuesta. Cuando no sepamos qué poner en la primera línea, siempre fijémonos en la posible respuesta. Eso le va a servir mucho para sus exámenes. Ok. Ahora, number three. Um, ok, so number three, letter A, please, Jose. And letter B, Marcelo. Thank you. No, I am not his and Jose. Oh, okay. Vamos de nuevo, Marcelo. Jose said, Jose dijo, is he Thomas? ¿Cómo es la respuesta acá? Eh, sería, no, I am not, I am, mm -hmm. perdón, not, he is not, he is uh, Jose. He is Jose. Very good. Like that. So, is he Thomas? No, he's not. ¿Y qué le está indicando aquí? Mire, tiene un apóstrofe. Entonces va a utilizar la contracción. Sería no. esta. Porque aquí la respuesta le da el apóstrofe. Entonces no puede ser esta porque el apóstrofe va en la NT, en medio de la NT. Y aquí en esta va exactamente como está aquí. Mire, he, apóstrofe. S. Tiene que tener cuidado con eso también, con la escritura. So, no, he's not. He is Jose. Very good. Number four. Number four. Um, let me see. Tania, letter A and letter B, please, Franklin. Are they Francisco and Alan? Yes. Franklin? Um, are you? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Mm, number four. Número cuatro, Franklin. Si le preguntan, are they Francisco and Alan? Yes, are. Por ser dos. Por ser dos, no. exactamente. Usted lo dijo ahí ya en la respuesta. Por ser dos, ¿qué pronombre utilizamos? Are. Ese es yes. el verbo subir. Perdón, Pero el sujeto... sería... Sería... Are you? Ok. ¿Cómo se dice ellos, Franklin? Sería... She is. No, she is ella. Ellos. He is. He is él. Eh, ellos. They. They. Muy bien. Entonces, si le dicen, are they Francisco and Alan? Yes. They. They. Oh. ¿Y el verbo to be? Ah. Mm, oh. Perdón, yes, they are. Muy bien, Sería. very good. Yes, they are. Esa es la respuesta. Ok, very good. Ok, number five. Number five, please, Erika. Letter A and letter B, please, Jose. Are you Marcela and Carla? Jose, letter B. Okay, Jose is not here, probably. Eh, Tania, letter B. Uh, no, we are not. Uh, we are Maria and Camila. Very good. Excellent. Okay. Now, 
let's practice. Ahora vamos a practicar. If you want, vaya y abra la clase de ahora. Recuerde que ya la tiene en su hoja de trabajo. Ok. You have the class in the spreadsheet. En la hoja de trabajo. Acá. Jose. Eh, teacher, perdón, podrían mandarme el link de la clase acá al chat. Es que ah, estamos en el trabajo todavía. Ah, no creo que es que le mandaron, ¿verdad? Eh, el link de la clase, clase, no, le mandé el link del, de, de la spreadsheet. ¿Si ¿Sí le sirve ese? Ok. O le mando el de la clase, se lo voy a mandar ahorita también este. Le mando Gracias. el de la clase, ok, you're welcome. Eh, y le voy a mandar el de la hoja también, por si lo puede abrir. Ok, so now, vamos a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Los que están desde la computadora, if you are on your computer, open this. Abra esto. Lo va a dirigir a un documento Word para su mayor comodidad. If you are on the computer, si está en la computadora. ¿Qué quiero que me haga? Va a hacer dos preguntas y le va a agregar la respuesta. Usted decide si la respuesta es positiva o si es negativa. Pero tienen que hacer dos preguntas con su respuesta. Siguiendo las reglas gramaticales, las comas, así como este ejemplo que tenemos aquí en este cuadrito que les estoy mostrando. ¿Okay? Los que no eh, podamos ingresar al enlace del, del documento en el chat. En el chat me manda la primera pregunta, después la segunda. ¿Ok? You have four minutes. ¿Ok? Tenemos cuatro minutos para realizar los, las dos con su respuesta. Si tiene preguntas, ask. ¿Ok? Si tiene preguntas, hagan. Okay, let me see. I'm going to monitor the ones that are on the document. Voy a monitorear los que están en el documento. Okay, I see Yvette. Mm, okay, Yvette. That one, Yvette, remember, is you or are you? ¿Cuál es la parejita de you? How are you? Very good. Muy bien. Entonces, cambiemos eso y pongámosle el are you. Ok, Luis, ¿es una pregunta o es una oración? She is Petronila. Esa es una oración. ¿Qué hacemos con las preguntas? ¿Cómo empezamos una pregunta? Ok, let me see, Marcelo. Ajá. Mm, ok, Luis. Es eh, una sentence. Sí. Serían cuatro preguntas, ¿verdad? Las que tenemos que escribir. Dos. Dos. Yes, two. Two. Uh, let me see. Ok, Luis. Ok, let me, let me show you, Luis. Te voy a mostrar. Luke, mire cómo comienza una pregunta. Ok. Two questions. Dos preguntas, no oraciones en este momento. Mm, ok. Marco, number one. Number one is a question or a sentence. Ok, let me see. She is a pilot. Mm, Marcelo, she is a pilot. She is a pilot. ¿Es una pregunta o es una oración? Era pregunta, se me olvidó colocar el signo. Oh, oh pero, pero esa, esa estructura es de una oración. Porque, ¿cómo hacemos las preguntas? 
¿Con qué comenzamos una pregunta? Veamos, vámonos nuevamente a la clase. Recordemos que la pregunta la comenzamos con el verbo to be. Entonces no sería she is a pilot. Tendría que ser. ¿Cómo, Marcelo? Sería he is. Ajá, is. A pilot. Is she a pilot? Porque como es una pregunta, la estructura no es como una oración. Una oración es el sujeto, el verbo to be y el complemento. Pero en la pregunta, el verbo to be va antes que el sujeto. Entonces, no es lo mismo decir, she is a pilot, que decir y preguntar, is she a pilot? Ok, Jocelyn, are you Maria? Yes, I am. Ok, el punto, después de I am. Are you my father? Eh, Reinaldo, la coma, le falta la coma después de no. No, coma, I am not. Is he a doctor? Yes, coma, he is. La coma. Ok. Let me see the other ones. A ver los... Los que estamos acá. Are you Petronilla? No, you are. Ajá, estamos negando. Entonces le falta ahí Luis. Is he a doctor? Yes, he is. Ok, punto. Un punto para indicar que ahí termina su respuesta. Eh, ok. Let me see, Suleyma. Are we sweet? Yes, we are. Or no, we're not. Is she beautiful? Okay, let me see. Uh, is she beautiful? Yes. She is or no, she's not. Okay. Uh, la escritura de beautiful es con una L nada más. Okay, Tania, is she a doctor? Yes, she is. Are you brothers? No. Okay. Okay. Si decimos, are you brothers? Le está preguntando, ¿ustedes son hermanos? Entonces la otra persona responde. ¿Cómo sería? No, we are not. No, nosotros no somos hermanos. Porque si no es como que usted misma se responda. Right are you brothers? No, we are not. Yes, very good. Is your mother? Your, la R, de tú. Is your mother, de posesivo, okay? Is your mother, is... Ah, okay, so, is, is she your mother? Yes, she is. Ok, she is Maria, she is Marcela. Esas son oraciones, esas no son preguntas. Is he, los artículos. Recordemos que en inglés sí tenemos que utilizar el a y el an. Is he a farmer? Are you Petronila? Ok, is he a doctor? Yes. Ok, Luis. Are you Petronila? ¿Eres tú Petronila? ¿Quién responde? La otra persona. Entonces, no, no, no soy, no soy Petronila. Entonces, no, I am not. No, I am not. El espacio. Ahí hay un espacio ahí. Aquí. Is she a teacher? No, she's not. No, she's not. No, she isn't. Very good, Jose. Are they oh, are Okay. ¿Son ellos actores? Recordemos que A en an significa 
uno o una o un. Pero ¿qué pasa con los plurales? Ya no podemos utilizar a ni an. Entonces, ¿qué hacemos? What do we do, teacher? ¿Qué hacemos? Lo eliminamos. And we need to. Tenemos que agregarle una S al nombre. Que sería actors. En, sin el apóstrofe. Así. Se pluraliza. Very good. Uh, are you an actor? Yes. Ok. Yvette, are you an actor? Si yo le pregunto a usted, Yvette, are you an actor? ¿Cómo me va a responder? Yes, I am. Yes, I am. Entonces. Ok. Yes, very good. Is he a mechanic? No, he isn't. Muy bien. Is she Tania? Yes, she is. Is he Irvin? No, he's not. Very good, Irvin. Are you, Irma, el artículo? Are you? Ah. No, I am not. Is she Monica? Yes, she is. Aquí le falta el A. Franklin, is he a teacher? Yes, he is. Yes, he is. Recordemos que las preguntas, eh, yes, no questions, necesitan respuestas cortas. She is a student. Ok. Are you, are you, estás de vacaciones? Entonces, are you on? On vacation? Eric. Ok. Yes. ¿Qué dijimos con el, el pronombre I? Siempre tiene que ir con letra mayúscula. El pronombre I. Es el más importante. El más importante, hay. Entonces, mayúscula. Yes, like that. Is he, ok. Is he, a. Ah. Is, uh, or is she a doctor? No, she's not. Punto. Ok, punto y final, ok. Para indicar que su respuesta termina, recuerden agregar un puntito. Que no se les olvide eso. Los puntitos y las comas. Is he a doctor? No, he okay. isn't. Okay. Are you my father? No, I am not. Is he a doctor? Yes, he is. No, I am not. Yes, he is. Is he? Muy bien. Christian, recordemos que también tiene que, cuando usted comience una pregunta o una oración, tiene que ir con letra mayúscula, la primera letra con la que empezamos la oración o la pregunta. Nunca letra minúscula, es lo mismo en español. Que tenemos que poner letra mayúscula. Um, no, he is not. Recordemos que la estructura es no, he is not. Eh, they are a okay. ok. Vamos y vamos a hablar acerca de algo que estoy viendo que repetimos para que... Eh, no se me confunda, ok? All right, guys. So, the first thing that I would like to mention is this. Remember that we have sentence and we also have question. Yes? We also have question. Tenemos oración. Sentence significa oración. And question significa pregunta. Cuando yo le diga, is it a sentence? Or a question. Le estoy preguntando. ¿Es una oración o una pregunta? Yes. ¿Qué veo y noto? En este caso estamos haciendo. We are creating eh, questions. Estamos haciendo preguntas. Y veo que algunos me ponen. They are teachers. ¿Es una pregunta o una oración? Por eso le pregunto yo. Is it a question or a sentence? Because, porque si es una oración, entonces yo no tengo que ponerle el signo de interrogación, sino que un punto. Teacher, entonces lo único que hago con la, con la oración es, vuelvo a escribir lo mismo, teacher, y le pongo el, el signo de interrogación, porque así va a ser entonces pregunta. No, 
porque ¿cuál es la estructura de una pregunta? Are Empezamos con el verbo to be. Are, are they teachers? A eso es lo que me refiero, que usted tiene que aprender la estructura de las oraciones y las preguntas. Y eso lo tiene usted en todas las clases. Ahí está la estructura. Ahora, eh, entonces, ¿cómo pod podríamos hacer esta misma? She's a pilot en pregunta. Quiero que me la manden al chat, todos. Esta, esta she's a pilot, mándemela al chat, pero como pregunta. Ok, Erika, are you an? Recordemos el uso de la a y el an. Eso es, vamos a cubrirlo. Okay. Is she a pilot? Franklin, le faltó el signo de interrogación, Franklin. The question mark. Ok. Ok. Very good. Yvette, Luis, Suleima, Erika, very good. Reinaldo, excellent. You see, Franklin, very good, excellent. Okay, don't worry. Marco, Tania, perfect. Muy bien. Ahora, a Irma. Okay, Irma, she is a pilot. Is it a sentence or a question, Irma? Es una pregunta o una oración. Tiene que ser una pregunta. pregunta. Yes. Ajá. Una pregunta. Entonces, ¿cómo? Mande nuevamente la pregunta. Ok. Ok. Si sí, Jocelyn, ¿is she a pilot? Very good, Jocelyn. ¿Is she a pilot? Perfect. Thank you, Irma. Very good. Now, number two. Ahora vamos con lo siguiente. Otro, eh, tal vez, algo que nos confunde es el uso de la A y el AN todavía. Pero recordemos, en inglés siempre vamos a utilizar el artículo cuando sea singular. Whenever we have singular. For example, if I want to say, si yo quiero decir... Ella es piloto. En español, si usted se fija el artículo, no decimos, ella es una piloto. Porque no es necesario. Pero en inglés sí lo es. Por eso existen los artículos a y an. Si yo solo digo, she is pilot, eso en inglés está incorrecto. Porque, ¿qué tenemos que poner ahí? She is a pilot. A pilot. Now, if we have he is, what should we add? She is or he is? Um. Um, accounting. And the same thing. Ahora, quiero que me haga esas dos preguntas y me lo mande al chat. Thank you, Irma. Is she a pilot? Is he an accountant? Bueno, la segunda. La segunda porque la primera ya la hicieron. La segunda. Transformela a pregunta. Irvin, is he an accountant? Okay, Tania, is she a pilot? Okay. Number two. Is he an accountant? Very good. Is he an accountant? Very good. Is he, mm, Franklin? El signo de interrogación, Franklin. Is he an accountant? Is he an accountant? Is he an accountant? Okay. Is he an accountant? Is he an accountant? Okay, very good. Okay, excellent. Is he an accountant? Very good, Franklin. Jose, very good. Excellent. Okay. Excellent. So, Do you have any doubt 
¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok, so let's move. Ok, we are going to leave this activity for uh, the last 25 minutes, ok? Vamos a dejar la actividad para los últimos 25 minutos. Ahorita vamos a continuar con las contracciones del verbo to be. Verb to be contractions. So, we have a uncontracted positive sentences. Tenemos las oraciones normales. I am happy. Miren, no hay ninguna contracción. Pero ¿qué pasa a su uh, lado derecho? On your right. Right, derecho. Left, izquierdo. Right, derecho. Left, izquierdo. Okay. So now, if you see on your left, si usted ve a su izquierda, usted ve I am happy. Sin ninguna contracción. Now, if you see on your um, right, si ve a su derecha, usted va a ver una contracción. Que es, I'm happy. Now, she is beautiful. Contracted, she's beautiful. Number three. He is handsome. Contracted. He's handsome. Yes. It is big. It's grande. Big. Grande. It's big. Contracted. Number five. We are hungry. Contracted. We're Hungry. Number six, they are fine, uncontracted, contracted, they're fine. The last one, you are funny, contracted, you're funny. Franklin. Mi pregunta es que ese tipo de, de contracciones con las normales eh, se deben utilizar en una conversación, digamos, formal o es la contracción más que todo para una como conversación informal. Ok, thank you. Very good question. Ok, muy buena pregunta. Eso depende de usted. En realidad puede utilizar ambas. No es que una sea formal, otra sea informal. No. Eh, en este caso... La contracción le ayuda a usted a comunicarse más rápido. Porque es una contracción, omite como sonidos, ¿verdad? Pero debe de pronunciar bien la contracción. Porque uh -huh. en algunas ocasiones decimos, I happy, teacher, I happy. Pero ahí eso lo está diciendo, I, no está diciendo, I'm happy. Ok. Entonces, en eso tiene que ser cuidadoso. Usted puede utilizar la forma larga o la corta, la contracción. Pero tiene que asegurarse de pronunciar correctamente. So, puede utilizar la que usted desee, la que usted quiera. Thank you, thank you. Ok, thank you. Y tengan en cuenta que siempre va un apóstrofe, ok. Fíjese bien el lugar donde va el apóstrofe. Ok, fíjese bien el lugar donde va el apóstrofe. Now, apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. Ok, so, do you have any question about vocabulary? ¿Tiene preguntas de vocabulario de esto? Solo para que usted tenga en cuenta que cuando usted quiere decir, tengo hambre. Sí. Okay. Yes. Number three, la pronunciación del number, number three. Yes. Um, uncontracted is, he is handsome. handsome. Contracted, he's handsome. 
handsome. Okay. okay. Thank Very you. Good. Thank you. Okay, so we have beautiful, que significa bonita. Handsome, guapo. Big, grande. Y para decir, tengo hambre, I am hungry. Tenemos, nosotros, nosotros tenemos hambre, we are hungry. Nosotros, we are hungry. Tenemos hambre. Ok. All right. So, now, negative sentences. Ahora, las oraciones negativas. Negative sentences. The same thing. Lo mismo, the same thing. We have uncontracted and we also have contracted. Number one, help us read in Franklin. Number one, uncontracted and contracted. Both, la dos. Number one. Number two, Irma. Go, Franklin. I am no happy. I am, I'm no happy. Yes, good. Thank you, Irma. Two. She's not beautiful. She's not beautiful. Okay, Yvette, number three. He's not handsome. He's not handsome. Okay. Recordemos la pronunciación. His. Rápido. His. His. Yes. Number four. Eh, Marcelo. It is not big. Big. It's not big. Good. Number five. Irvin. It is not our oh, fiber. So yes. We are not angry. We're not angry. We are not hungry. Okay. Six, Marco. They are not fine. They are not fine. Very good. Excellent. Number seven, Suleima. You are not funny. You're not funny. Very good. Excellent. Okay. And look at the apostrophe. Fíjese en el apostrofe donde va también. Okay. Solo le agregamos el not. ¿da? Para hacerlo negativo en la contracción. Okay. Do you have any question? Tiene preguntas. Si no, si no tenemos preguntas, Necesito que me mande una oración positiva contracted, contractada, como esta. Una positive sentence y una negativa, contractada. No de la forma larga. Contracted, contracted, not uncontracted. Contracted. Ok. In the chat. In the chat. Recuerde que tiene que ponerle punto y final cuando termine la oración. Okay, let me see, Jose. Mm. Recordemos que estamos en las oraciones, ok. Eh, Jocelyn, oraciones. No, no questions. I am not, I am not a, el, el artículo. I am not She, y tiene que ser, ok, contractada, ok. She is a doctor. Yes, Tania. Very good. Ok, don't worry, Tania. He's not a pilot. Very good. We are happy, we are happy. Ok, Irving. He's, he is, mm, artículo, eh, Irma. He is a doctor. 
el A. He is not, uh -huh. he is not a doctor. He is tall. Very good, Sulema. Eric, she is, she is, mm, ¿qué dijimos en, en la hoja? Ahí tiene la corrección. She's on vacation, Eric. On, on, on vacation. And she is Yvette, lo mismo, el artículo. She is a nurse. El artículo. His pilot. Eh, Jocelyn, el artículo. A, ah, porque es un. Franklin. She's happy. Es una oración, una pregunta. Es una oración. Y le puso punto y coma, Franklin. El apóstrofe, Franklin. He's not tall, ok, Suleima. Period. Punto. Para indicar que ya terminó su oración, Suleima. He's, he's, ok. Mm, ok, Erika. He's a hungry. Él, él es un hambre. No, él está hambriento. He's hungry. Sin el A. Ok, sin el A. He's, ah, Irma. Ok, so, he is a doctor or he is a. Uh -huh. A, ah, right? Yes. Thank you, Eric. She's on vacation. Yes. She's a nurse. She's a nurse. Yes, Yvette. He is, uh, okay. He is a pilot. He's a, yes, you're selling very good. Okay. Okay, let me see. Uh, okay. He's a doctor. He's a doctor. Now, yes. Now, yes. I am a lawyer. I'm a lawyer. I am not a lawyer. I'm not a lawyer. Yes, Marco. Okay. Very good. Okay. Do you have any doubt? ¿Tiene alguna duda, alguna consulta acerca de, de, de las contracciones hasta el momento? No. Okay. So, no se me olvide que tiene que agregar el a o el an. Okay. El a when the word starts with a consonant. En an, cuando la palabra comience con vocal. Vowel. Yes. Ok. Now, if you don't have any question, let's move to speaking. Ok. What are we going to do? So, as you can see, we have, basically, we have a uh, uh, six characters, six characters, personajes, okay? A SpongeBob, okay? So we have a SpongeBob or a Sponja, right? In our uh, Spanish, okay? So, but in English, a SpongeBob. Anote la pronunciación porque me lo tiene que decir en inglés, no en español. SpongeBob. Okay, yes. Number two, Squidward. Squidward. Calamardo. Squidward. Anote la pronunciación porque me lo tiene que decir en inglés. Number three, Gary. Gary. Okay. Number four, Patrick Star. Patrick Star, Patricio Estrella, Patrick Star, okay. <laughs> no, Jose, yes, they do, si sí, cambian, okay, so number five, Mr. Krabs, Don Cangrejo, 
And number six, Arenita, Sandy. Okay, so ¿qué vamos a hacer? Ok, so en este caso, vamos a practicar las yes, no questions. As you can see right here, I have added, les he agregado diferentes colores, many colors. Ok, so we have yellow, which is amarillo, yellow, gray, gris, blue, azul, green, verde, pink, rosado, pink, rosado, red, rojo, and brown, café. So let me ask you. Is, listen to my question. Is a sponge above pink? No. No, he's yellow. He's yellow. No, he is not. Un, he is yellow. Okay, so no, he is not. Primero la respuesta cortita. No, he is not. Y después me dice, he is yellow. La verdadera. Again, vamos. Is a sponge above red? No, he is no, not. He is in yellow. He is yellow. He is yellow. Uh -huh. Again, otra vez. Is a sponge above blue? No, no he is no, not. He's not. He is yellow. He is yellow. He is yellow. yellow. Okay, let's practice. Let's practice. I'm going to switch. Uh, well, I'm going to create the breakout rooms. Las alitas, so we can practice, okay? So let's practice. You are going to do the same. Va a ser lo mismo, lo mismo con su compañero, lo mismo. Si usted nota que su compañero está cometiendo un mistake, un error, ayúdelo, okay? So right now I'm going to create the rooms and let me see. Okay, here we go. Okay, Jose. Mm, no sé si me escucha. <laughs> Tania, are you there? Yes. Tanya is oh. Yes. Okay. Okay. So let's practice. Let's practice. Oh. Serían de lo del de SpongeBob y de lo demás. Yes. De todos. Okay. Okay. Uh, is SpongeBob in black? Uh, no, he is not. Is yellow. Okay. Uh, he uh, he's, is 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 word is is a squid word. Uh, is a squid words. Um. Uh, big. Okay. Big. Grande. Big. Mm -hmm. uh, no, he is not. He is small. He is small. Small. Yes. Small. Small. Yes. small. Small. Pequeño. Mm -hmm. Pequeño. Uh, yes. Uh, yes. Is Gary. Mm -hmm. uh, uh, small. Small. Okay. Is Gary small? Uh, yes, he is. Yes, he is. Okay, now your turn, Tanya. 
su turno con Patrick Starr y Mr. Krabs y Sandy. Is Gary blue, green, and uh, pink? Eh, no, 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 it's no. No, it is not. No, it is not. Okay, it is? It is a... Uh, ¿Qué pink, color es? Pink. Pink. Uh, green. Green, uh, okay, green. Green. Yeah, I think that green blue, is. <laughs> blue uh, and <laughs> black. And black, okay, yeah, the eyes, right, okay, okay. Okay, Tanya, next. Uh, is Patrick Star uh, red? Okay. Mm, no, no. He he is no. No, uh, he is not. He is not. Uh, he he is pink. Perfect, Franklin. Very good. Yes. Well done. Continue, Tanya. Mister Crafts. Uh, is Mr. Crab uh, yellow? Mm, no, I am not. Oh, no. No, oh, no, no. No. Uh, uh, no. 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 He's red. Very red. good, Franklin. Excellent. Okay. The last one, Tanya. Uh, is Sandy uh, small? Okay. Uh, uh, yes. Yes, I small. Yes, I small. She is small. Okay. Eh, no, 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 no sé si sería está bien ahí. Ok. No, she is not. No, she is not. Es que siempre olvido las la dos negaciones. Yes, ok, don't worry, ok. It's ok, don't worry, ok. So with the time you're going to improve. Con el tiempo va a mejorar, no se preocupe. Ok. Ok. Muy bien. I'm going to move you. Lo voy a cambiar, lo voy a mover. Ok. Ok. No, no, no. Ok. Okay, yes. You go oh. number five. And let me see. You go, Franklin, with... Let me see, let me see. With Erebin. And let's see. Okay, Franklin, you go with... Oh, well, no. Let me see. I will, I will switch you. Yes. Hello, Luis. Hola, hola. Hi, Luis. Are you alone? Estás solito? Hi. Eh, ahorita sí. Ah, ok. Um, ¿Puede practicar? Eh, sí, sí, ahorita sí. Bye. Ah, sorry, ahí por ver. Oh, ok, ok, ok. So, let's practice, ok. ¿Usted me hace la pregunta? Eh, bueno, yo voy a comenzar y después uno usted, una yo, ¿ok? Ok, si gusta, empezaste para poder yeah. seguir el hilo. Ok, so, Luis, ¿is Spongebob red? Yes, it's red. Mm, no. No, 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 it's red. No, he is not. No, he is not. Ok, he is yellow. Is he yellow? He is yellow. He, he is yellow. Yes. Okay, your turn. Uh, is he is, uh, he, how do you say, um, uh, se pronuncia oh, esa, esa palabra? Eso, okay. A squid word. A squid word. Yes. Hágame la pregunta. 
Okay. Uh, is he is Squidward is uh, gray? Oh, okay. So is a quick word. Tenemos is sujeto complemento. So is a quick word gray. Así sería la pregunta. Okay. Ah, okay. Is a quick word uh, gray? Gray. Ah, uh, yes, he is gray. Well, yes, he is. He is gray. Okay. Now, uh, Luis. Is Gary Brown? Mm, no. No. Uh, no, is Brown. No, he is not. No, no, he is not. He is. ¿Qué color es, es Gary? He is pink. Pink. Very good. Su turno. Your turn with Patrick Star. Okay. Is he Patrick Star is. Otra vez, vamos a, con esa pregunta. Recordemos. Verbo to be, sujeto y complemento. Is. Is. Sujeto. Patrick Star. Ok, complemento. Is. Pink. Ok. Is Patrick Star pink? Yes, he is. Yes, he is. Okay. Mm -hmm. Now, my turn. Uh, Luis, is Mr. Krabs yellow? No. No, he is. No, he is not. No, he is not. Ok, entonces, ¿qué color es? He is red. Very good. Now you're touring with Sandy. Okay. Is con y sería empezaríamos. Yes. Is Sandy is white? Okay, vamos a ver otra vez. Verbo to be, sujeto y complemento. He Sandy. She, he, perdón. Is. Is. Sandy. Sandy. He. No. He. Eh, ok. Vamos, verbo to be, sujeto y complemento, Luis. Solo son tres okay. cosas. Ok, so. Is Sandy yellow? Is Sandy. Ok. Is Sandy yellow? No, she is not. She is brown. White. Brown. Well, uh, white, brown. yeah, but brown. she is okay. brown, right? <laughs> okay. Okay, okay, very good. Okay, so let's see. Um, I'm going to switch you. Lo voy a mover para otro salón para que pueda practicar con alguien más. Okay? Okay, okay. Let me see, Luis. Um, okay, I'll... Okay, very good. Okay, Suleima, ask a question uh, to Irvin from those images. From Galchero? Yes. Yes, okay. Is Gary Brown? Okay, is Gary Brown? No, he's not. He is blue, green, and pink. Okay, Irvin, ask a question to Franklin. Okay. Is Squidward um, gray? Franklin. 
Yes, uh, he is great. Yes, he is. Yes, he is. Okay, Franklin, ask a question to Marco. Oh, Marco. Uh, uh, his, yes. his Patrick star uh, is. Okay, Franklin. Blue. Franklin, de nuevo, comience la pregunta. Okay. His, his Patrick star. Uh, oh, ¿cómo comenzamos la pregunta, Franklin? Con el verbo to is. be. Is. Is. Is Patrick Star uh, blue? Okay, very good. Uh -huh. No, he is not. He is uh, pink. Okay, thank you, Marco. Ask a question to Tanya. Um, San, uh, is Sandy in pink? Okay, is Sandy pink? No, she is not. She's brown. Okay, thank you, Tanya. Ask a question to Irma. Uh, is Spongebob yellow? Yes, yes, he is. Okay, yes, he is. Okay, Irma, ask a question to Marcelo. Is she's... Um... Gary Brown is Gary okay is Gary okay Brown she is not no she is not okay aha uh -huh. so qué color es she is blue gray and pink perfect marcelo ask a question to Yvette. Uh, is Sandy in yellow. Sorry, no. Okay, she didn't. No escuché, ajá, se le cortó. Lo ah, okay. De nuevo, uh -huh. Marcelo. Uh, she, Sandy, is yellow. Mm -hmm. La pregunta, Marcelo. Is, she, is, is she, Sandy, yellow? Very good. No, she's not. She's um, brown. Very good, Yvette. Yvette, ask a question mm -hmm. to Erika. Erika. Is Patrick Star yellow? Okay, I think that Erika, you are on mute. Tiene el micrófono apagado. No, he's not. Okay. He's pink. Very good. Okay, attendance, asistencia, attendance. Okay, get ready, attendance. Let me see. Okay, so here we go. Uh, Brian Antonio Castro Molina. Cristian Marcelo Ramirez Morán. Present. Elmer Alexander Coto Sorto. Eric Alexander Escalante. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Thank you. Franklin Emanuel Flores Portillo. Present. Thank you. Gerson Josué Abarca Aranda. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irvin Francisco Peraza Herrera. Present. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Thank you. Johnny Iván Argueta Argueta. José Enrique Siliesar Siliesar Alas. Thank you. Jocelyn Guadalupe Romero Évora. Present. Thank you. Kelvin Omar Martínez Ramírez. Liliana Beatriz Jiménez Colorado. Luis Ernesto Nuila Castro. Present. Thank you. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Reinaldo Alberto Vázquez Torres. Tania Vanessa Moreno Navas. Present. Thank you. And Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. 
Ese, este, una, en la primera asistencia no me mencionó. Ok, I'm sorry, ok. No se preocupe, ok. Vale, okay. muy bien. Ok, so. Eh, ok, Zuleima. Then, let's see, let's move. Ok, cuando no lo mencione, siempre dígame. Ok, Eric Alexander Escalante me escribió. Ok. Y presente. Ah, es que no tiene micrófono, me dijo Eric, creo yo. Ok. Muy bien. Ahora casi estamos por terminar la clase del día de ahora, pero antes vamos a hacer otro repaso, el último. Ok. Ok, Eric. Muy bien. Choose the correct answer. Vamos a elegir la respuesta correcta. Choose the correct answer. Number one. Number one, read it, Suleima, read it and give us the answer. Léala y nos da la respuesta. Number one. Suleima creo que no se le cortó. Sí, se escucha. Yes. Yeah. Is she Maria? Yes. Okay, I think that she's having issues with the internet. Okay, thank you. Um, number one, again, Irvin. Is she Maria? Yes, she is. Okay. Number two, Tania. Uh, are you Luis and Victor? Okay. ¿Cuál sería? Letter A, letter B, o letter C? A. A. ¿Por qué la A y no la B si son lo mismo? Porque la A eh, eh, empieza con mayúscula y toda pregunta se empieza Bien. con mayúscula. Excelente, Tania. Ok, listen to that. Escuche eso. Ok, perfect. Number three, please, Erika. Is he Carlos? Is he, very good. Number four, Yvette. Are we sisters? No, we are not. Good. Number five. Let me see. Number five, Marcelo. Are your brothers here? Uh, yes, uh, they are. Yes, they are. Bien. Yes, they are. ¿Están tus hermanos aquí? Sí, están. Ellos, tus hermanos. Very good. Ok. Any question? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Eh, yo solo quisiera preguntar. El yes, R, el R se utiliza para el plural, ¿verdad? Yes. Pero eh, a, a veces me confundo porque cuando lo ocupamos en el plural, escuché que dijo están. O sea... El plural, pero en sí, are, significa? Están. 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 Eso, están. Ah, okay. Están o son. O son. Oh, ok. Eso seré. Ok. Very good. Muy bien. Ok. Any other doubt? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Nadie? Ok. Vamos. So, number one, again, please, Franklin. Number one. Attorney is supervisor. So. Supervisor. Supervisor. Okay. So A, B, or C? Is B. B. So sería Catherine A uh, is supervisor. No, 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 no. C is a supervisor. Excellent. Very good, Franklin. Okay. Number two. Eh, let me see, number two, help us with number two, Luis. 
Number two. He, the letter letter A, he is not In English, a super... Letter A. He is not mm -hmm. a supervisor. He is a supervisor. He is not a supervisor. Thank you. He is not a supervisor. Very good. Yes. Thank you, Luis. Irma, number three. Irma? Sorry. Don't worry. Okay. Uh, la pronunciación teacher de la tercera? Uh, accountant. Perdón? Accountant. 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 Uh, accountant. Perfect. I am an accountant. Okay, letter A, B, or C? A, B. B, perfect. Number four, Jose. Uh, you are a supervisor? Yes, very good. Number five. Um, number five, please, Tania. Seula and Rachel are teachers. Very good. Are teachers. Perfect. Do you have any questions from this? Tienen alguna pregunta de esto? No? Okay. Now, once again. Vamos a ver el deletreo. ¿Ok? Solo para recordar las profesiones que hemos visto. Ok, so how do you spell, how do you spell truck driver? ¿Qué significaba how do you spell? Como deletreas, ¿verdad? So how do you spell truck driver? ¿Quién quiere pasar primero para deletrear truck driver? Raise your hand. Thank you, Marcelo. Uh, C R U K K. K. Ah, perdón. Uh, sería de forma ordenada o cómo está? Oh no, okay, la forma ordenada aquí está. Ah, okay. Yes. T R U R. Ah, T R U C. Q. K. K. Eh, D. B. D. R. Uh -huh. R. E. I. E, I. B. E. 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 R. Okay. All right. Thank you, Marcelo. Okay. Well done. Okay. We should. Uh, practice, ok, tenemos que seguir practicando Luis, supervisor spell supervisor Luis ok S U P E R B I S O R yes, thank you Luis ok, somebody else that wants to spell engineer a volunteer Raise your hand. Okay, I see Tanya. Okay. Uh, I am G I N E E R. Very good. Yes. Okay. A volunteer uh, that wants to spell secretary. Oh, okay, I see Irma. S E C R E T I A R 
Why? Why, okay. A volunteer that wants to spell floor manager. Thank you, Franklin. Uh, floor F. manager. Mm -hmm. Okay, F. Uh, L O O R M um, A yes. N A G G G uh, A E E R R. Okay. R. Good job. A volunteer. That wants to spell maintenance. Okay. Thank you, Yvette. M I A N C A N N A N C E E. e. Yes. Okay, Erwin, how do you spell your second name? F, F, R, R, A, N, S, A, S, I, I, S, C, O. Thank you. Marco, how do you spell your last name? Yes. How do you spell your last name? You are muted. Creo que está en mute. Okay. Up. Okay. Nice. Um, R. Uh, U O B O B O B e N O O no your last name su apellido last name Ah per per e G A R C A I perdón e A A okay thank you remember that the letter R okay R R, R, R. Okay. So, do you have any question right now? Any question? Any doubt? Algo que, que quieran que le explique en este momento antes de que usted pues tome las prácticas, las tareas. Si no, eh, recuerde de que tiene que terminar tarea 1, tarea 2, tarea 3. Las tres. Ok, antes de la medianoche, please, si tiene eh, dudas, me escribe, ok, o me las puede hacer también. Aquí veo dos personas que han levantado la mano, Yvette. No. No? No, okay. no. Mm. Bueno. Ahora, antes de que nos vayamos, déjeme preguntar, eh, Elmer Alexander Coto Sorto. ¿Se encuentra? Yes, pero José, creo que... Yes. José Guadalupe creo que está haciendo una pregunta en el chat. En el chat. Eh, déjeme ver. Bueno, a mí no me, no me cayó el chat. Dice la las pregunta. tareas... Las tareas son las que están en la plataforma de aprendizaje. Ok. Sí, Jocelyn, sí, aquí veo Jocelyn. Ok, las tareas son las que están en la plataforma. Sí, correcto. Las tareas eh, son las que están en la plataforma de aprendizaje. O sea, acá. Ok. Usted tiene que irse aquí, Section 1. Aquí le da clic y recuerde que tiene que realizar eh, tarea 1, tarea 2. Y tarea 3. Okay. Eh, Eric, 
creo que está, pero no tiene micrófono. Eh, para el feedback, Eric, lo vamos a posponer, vamos a dejarlo para después a usted y vamos a dar feedback a Erika Beatriz Reyes Méndez este día. Me toca okay. ¿Está Eric? Teacher, perdón, eh, no, soy... Eh, José. José Enrique. Yes. Eh, acá está Eric, pero creo que a él le tocaba hasta el lunes. El ¿Hasta el lunes? Tocaba. Ajá. Eh, sí, pero como Elmer Alexander Coto Sorto no se encuentra, pero... Ah, vale, vale. Sí, ah, entonces lo vamos a adelantar para no perder pues, el, el, el hilo, ¿verdad? Entonces, si Eric puede tomar el feedback, ahora me dice y si no, Erika. Dice que no tiene audio. Sí, es que no tiene audio, yo sé. Ok. Eh, veamos si es que por mi salud. Ok, ok, ok. No worry. Muy bien, entonces Erika se queda unos minutitos para poder darle feedback. Ahora los demás, solo recuerden que tienen que terminar las tareas el día de ahora. Si no tienen ninguna pregunta, thank you, ok, for being responsible. Gracias por ser responsable y por haberse unido a la clase. Ok, have a good night. Ok, buenas noches. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Disculpe una consulta. Y eso. Eh, la plataforma de las tareas se bloquea después de las 12. Eh, oh. eh, eh, porque uh -huh. nosotros todavía estamos acá en el trabajo, ¿verdad? Entonces, sí. No hay a las 12, antes de las 12 en casa para poder realizar. Ah, ok. Puede realizarlas en la madrugada, pero sí tiene que ser eh, básicamente ah. antes al menos ah. de que de las 3 de la mañana, 5 de la mañana, porque eso se envía a Insaport y sí tenemos que realizarla. ¿verdad? Como ahora más, como sería la 5. A las 6. A las 6. Ah, perfecto. Yes. Gracias, Muy Ok, José. Take Ajá. care. Ok, muy bien. Eh, ok. Eh, creo que Eric está aquí. Eric, si me puede escuchar, vamos a, a dejar la clase hasta aquí y me voy a quedar con Erika. Muy bien, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien. How are you? You are good. Ok, so. Eh, bien. Primero eh, que nada, preguntarle si tiene algún, eh, alguna consulta, alguna pregunta de algún tema. Eh, sobre lo que hemos visto. Sí. Por el momento, no. Ok, por el momento sí. no. ¿Ya sí. realizó las tareas en la plataforma? Sí. Ya. ¿Y cómo sí. salió? Bien. <ríe> Bien, vaya, perfecto. Bien, eh, primero que nada voy a pues a brindarle un feedback corto a usted y después yo quiero que usted también me brinde una retroalimentación a mí, ¿ok? Si tiene alguna retroalimentación puede ser positiva o lo que usted pues me desee compartir, perfecto. Lo primero que le quiero comentar es que, eh, bueno, pues básicamente estamos aprendiendo el idioma, ¿ok? Y veo que usted es participativa. ¿Verdad? En algunas ocasiones, pues tal vez estamos como, eh, no es que sea distraída, sino que el micrófono está apagado y a veces se está hablando y no le escuchamos, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso para poder pues eh, responder de la manera más pronta posible, ¿verdad? Para que no eh, sintamos que quizás usted no está como, eh, en, en, como en, en, en la clase, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es lo primero. Luego, pues, la he visto muy participativa y eso es muy, pero muy bueno, ¿ok? Uh -huh. Me gusta de que participe, que hable con sus compañeros. Cuando yo he entrado a los salones, usted está practicando y participando con ellos. Así que eso está muy bien. Eh, pues, lo otro, he visto que se ha conectado, ¿verdad? Siempre a las clases y eso es muy bueno, la responsabilidad que tiene. Y, pues, lo único es decirle que continúe así que siga practicando, que siga aprendiendo y que cuando usted practique con los demás, si usted ve que están cometiendo algún error, usted pues prácticamente lo, les ayuda, ¿verdad? Si usted sabe que, que, cuál es el error que ellos están cometiendo, 
¿sí? Eh, pues de mi parte, felicitarla, ¿verdad? Porque la veo muy proactiva y muy activa en la clase y eso es súper bueno. ¿Ok? Ahora déjeme preguntarle a usted, ¿cómo se siente con la clase? ¿Cómo se siente con la dinámica de la clase? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le gustaría pues, mejorar si tiene algún área de mejora o si está bien por el momento? ¿Cómo se siente cuando practica con sus compañeros? ¿Cómo se siente con las clases, con las tareas? Quiero saber todo eso de usted. Por el momento me ha parecido bastante interesante porque eh, es bien dinámica la clase, entonces uno... Casi no siente el tiempo, las dos horas, ¿verdad? Rápido se pasa. Y también eh, el aprendizaje. Creo que el, el hacerlo de esa forma dinámica hace que uno aprenda más, ¿verdad? Y porque las correcciones van en el momento también. Sí. Porque cada vez que me he equivocado, usted en, <risa> justo en el momento ahí corrige, ¿verdad? Sí. Entonces eso... Le, me ayuda también para, para aprender. Uh -huh. okay. Ahora, con las tareas que ha desarrollado en la plataforma, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se sintió? Eh, pues solo en la segunda tarea fue que me salió mala una, okay. pero de ahí en las otras dos me han salido buenas todas las, okay. las preguntas de las tareas. Ok, uh -huh. perfecto. Eh, ¿Usted ya había estudiado inglés antes? Solo cuando estuve estudiando, pero así curso, eh, sí, estuve en uno la vez anterior, pero eh, casi no, no podía estar interactuando mucho por el horario en el que estaba y casi siempre venía de camino, entonces sí lo escuchaba, pero no participaba mucho porque no podía. Uh -huh. okay. Pero ahora pues puede participar un poquito más. Ajá. Eso sí. es importante, ok. Y um, cuando hacemos los breakout rooms, cuando los mandamos a diferentes salones, ¿cómo se siente con esa dinámica? Eh, cuando la persona con la que me toca también está ahí, pues podemos interactuar, sí. pero a veces sí me, me vale alguna persona que no tiene activada la cámara ni el micrófono, entonces... Okay. Ahí me, me quedo, ¿verdad? Practico, pero aquí yo soy. Okay. Pero, uh -huh. okay. Cuando sea así, cuando sea así, eh, si puede pedir ayuda, eh, si usted se fija en las opciones que ustedes tienen, pueden pedir ayuda cuando están en los salones. Entonces, cuando usted vea que una persona está con la cámara apagada y el micrófono apagado, y entonces usted no sabe si está o no está, ¿verdad? Entonces, uh -huh. usted lo que tiene que hacer primero que nada, pregúntele, ¿verdad? Hello, uh -huh. hola, ¿hay alguien ahí? ¿Verdad? Uh -huh. Y si de verdad no le responde nadie, sí, ah, pregúnteme, o sea, levante la mano donde dice pedir ayuda y yo veo que usted necesita ayuda, entonces voy a su salón y veo qué pasa. Uh -huh. De esa manera, porque puede suceder en ocasiones que tal vez el compañero, eh, no sé, tal vez fue al baño o, o pasó uh -huh. algo, ¿verdad? Entonces, pero uh -huh. eh, primero, Cerciórese de que la persona le escucha, ¿verdad? Y, y si no le responde, usted ya dijo, no, ya pasó un minuto y no me respondió. Voy a, a avisarle a la teacher que no tengo con quién estar practicando en este momento porque lo ideal es que usted pues practique cuando esté en los breakout rooms, ¿verdad? Entonces, sí, eso sí. más que todo, pero es una muy buena observación, creería yo, para poder también, uh, de, antes de, de mandarlos a los breakout rooms, dar pues las indicaciones y que todos tienen que encender su camarita también, ¿verdad? Y estar pendientes, porque pueda pasar que tal vez hagan en el baño y, y uno pues no sabe porque no le piden permiso, pero eh, es una muy buena observación. Eh, muy bien. Lo otro, eh, que vamos a comenzar a hablar más en inglés, entonces quiero que usted también, ¿verdad? Cuando usted pues hable con su compañero, Erika, usted empiece, hello. Si su compañero no le responde, ¿verdad? Y le dice, hola, ¿verdad? Usted trate de continuar palabritas que sepa, pero trate de continuar en inglés, ¿ok? Ok. Para que usted se sienta eh, también que va aprendiendo aún más. Hay que salir de la zona como de confort, porque a veces nos da como miedo o pena, ¿verdad? Uh -huh. O decimos, no, como él me habla español, yo le voy a hablar español. Pero usted tiene que 
hablarle en inglés. Las palabritas que se pueda, el vocabulario. Eh, vio la lista que les mandé al grupo de WhatsApp. Entonces, ahí puede empezar usted a leer y ver. Ah, esa la puedo utilizar cuando esté en, en la práctica, ¿verdad? Entonces, empieza y empieza a utilizarlas, ¿sí? Ok. Muy bien. Así que la felicito. Vamos súper bien. Okay, así que sigamos así. Eh, y pues, si no tenemos otra pregunta, alguna duda que tenga, algo más que, que quisiera agregar. Eh, por el momento, todo bien. Ok, vale. Entonces, pues un gusto, ¿verdad? Nice to meet you. Ok, un gusto de conocerla. Así que pues vamos a dejar hasta acá el feedback. Cualquier cosa usted me lo hace saber. Y pues, eh, si no hay nada más que agregar, nos vemos el día lunes. We we'll see you on Monday. Ok. All right. So, have a good night. Ok. Good night. Good night. Bye bye, Erika. Bye. Okay. Bye bye.